ganz rund und dann geht die Sonne wieder weg auf die Seite und sie kommt wieder hoch und geht auf die andere Seite und macht dich lang und groß mit der Sonne, wächst du ihr entgegen und sie verschwindet wieder hinter den Bäumen hier. Atme ein, werde lang. Du wächst wie eine Pflanze, bist groß und die Sonne verschwindet wieder. Und komm nochmal hoch und werde ganz lang hier. Arme zu der Seite, dann kommt ein großer Sturm und alle Bäume werden von den Blitzen erschlagen und liegen überall am Boden kreuz und quer. Und dann kommen die Holzfäller und sie müssen alles aufräumen. Jetzt wirst du auch zu einem Holzfäller. Du hast hier eine Axt, bring deine Finger zusammen vor deinem Bauch und jetzt schärfst du deine Axt nochmal. Und dann mit einem Einatmen bringst du die Axt hoch über deinen Kopf und hackst die Baumstämme in kleine Teile. Wir atmen ein hoch mit der Axt und hack. Einatmen und zerschneide dir das Holz. Einatmen hoch und schneide. Einatmen und hack. Einatmen, hack, einatmen, ausatmen, hack, einatmen, hack, hack und mach das Geräusch auch und hack und noch einmal, hack, gut, jetzt haben wir aufgeräumt hier. Jetzt wirst du zu einem Baumstamm, der am Boden liegt. Leg dich hin und du wirst ganz steif hier. Wie das harte Holz, das langsam gewachsen ist, bist du ganz steif und dann rollst du den Berg hinunter. Roll dich um eine Seite dreimal. Und dann wieder zurück. Die ganzen Baumstämme rollen das Tal hinunter. Und zwischen den Baumstämmen ist ein kleines Kaninchen. Wirst du zu dem Kaninchen, mach dich klein und du hoppelst, damit du nicht von den Baumstämmen überrollt wirst. Schnell! Hoppelst du weg. Hoppel durch den ganzen Raum hier. Jetzt auf den Baumstamm. Über ihn drüber. Und hoppeln, hoppeln, hoppeln. Nun sind auch die Zwerge und die Riesen geweckt worden von den Geröllen, von den Geräuschen, von den runterrollenden Baumstämmen. Und die kleinen Zwerge wachen auf.
Nimm eine Decke oder eine Yogamatte und leg dich hin. Einer der Zwerge bemerkt, dass ein kleiner Käfer von den Baumstämmen runtergefallen ist. Und der Käfer liegt auf seinem Rücken und kommt nicht mehr auf seine Beine. Er umarmt seine Knie und schaukelt von Seite zu Seite. Und drück deine Knie fest an deinen Oberkörper hier. Halte dich fest an deinen Ellbogen und zieh deine Arme zu dir. Der kleine Käfer kommt nicht mehr hoch. Dann denkt er sich, okay, dann schaukel ich halt hoch. Und schaukel vor und zurück. Auf deine Wirbelsäule massierst du sie. Und schaukel vor und zurück. Vor und zurück. Bis du zum Sitzen kommst. Und dann entdeckst du einen Schmetterling. Der Schmetterling flattert seine Flügel. Wunderschöne, bunte Flügel hier. Halt deine Füße fest. Und zieh sie zu deinem Becken hier, einen geraden Rücken und flatter mit den Flügeln weit in den Himmel rauf. Ziehst die Brust hoch hier. Flatter, 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 flatter. Kannst du deine Ellenbogen nehmen und leicht hinunterpressen. Und dann ist der Schmetterling müde und rastet hier. Dann treffen sich alle Zwerge hoch oben auf dem Berg. Bring deine Hände ungefähr schulterbreit vor dich auf den Boden. Und du verwandelst dich in einen Berg. Schieb deinen Hintern rauf. Dein Po ist die Bergspitze hier. Und die ganzen Zwerge versammeln sich auf der Bergspitze. Und dann rennen sie runter in ein Tal. Bring die Hüften runter. Und dann versammeln sich die ganzen Zwerge. Und rennen rauf wieder auf den Berg. Bring dein Hintern ganz weit hoch hier, spreiz deine Finger, bis ein hoher Berg, schieb dein Hintern hoch, langer Rücken und dann renn sie runter in das Tal. Schau hier hoch, drück dich weg vom Boden und verwandle dich in den Berg wieder. Mach deine Arme lang und schieb deine Hüfte weg von dir und die ganzen Zwerge rennen runter ins Rheintal. Deine Hüften sind nicht am Boden, kannst du jemanden noch von Seite zu Seite hier bewegen. Und noch einmal gehen wir in die Bergposition. Und dann merken die Zwerge, als sie noch einmal runterrennen ins Tal, wie müde sie sind. Und sie gehen alle ein Nickerchen machen. Bring deinen Oberkörper auf deine Oberschenkel. Und entweder du lässt die, Hände, die Arme vor dir und bring dein vor, äh, Forehead, deine Stirn auf dem Boden und werde hier ganz ruhig. Du kannst deinem Atem lauschen.
alles schwer geschlafen hast. Und die Zwergin Luise, die wacht auf. Und es ist ganz dunkel rund um sie. Und sie wundert sich, wo sind die anderen? Ah, da muss ich eine Kerze anzünden. Für die Kerze legst du dich auf deinen Rücken und bringst deine Beine hoch zum Himmel. Und dann zündet sie die Kerze an. Hier bringst du die Zehenspitzen, bewegst du wie eine Flamme. Und wenn du weitergehen willst, kannst du die Beine über den Kopf bringen und haltest dich hier über deinen Popo und bringst die Beine hoch. Und du kannst hier wieder die Zehenspitzen bewegen, wie eine Flamme. Dann sieht Luise, dass alle anderen auch langsam aufwachen. Alle Zwerge wachen langsam aus ihrem Nickerchen auf. Bring die Beine wieder zurück. Leg dich auf deinen Rücken und dann merken sie, wie sie alle hungrig sind. Setz dich auf und bring die Arme hinter dich, die Fingerspitzen zeigen nach vorne und Luise fängt an, den Tisch zu decken. Wir werden alle Tische. Hier drückst du die Hüften nach oben, dass du eine Linie bildest. Deine Füße sind unter den Knien und deine Hände unter den Schultern. Den Kopf, wenn es nicht weh tut, kannst du ihn nach hinten relaxen. Und wir bleiben in der Tischposition und atme tief in deinen Bauch hinein. Drück dir die Hüften hoch hier. Und alle Zwerge haben fertig gegessen. Kannst du wieder niedersetzen. Das war die Reise ins Zwergenland. Komm in einen Schneidersitz und bring deine Hände vor die Brust und schließe deine Augen für einen Moment. Wir erinnern uns an die Reise, an das Balancieren, an das Holzhacken. Berg und das Tal, das Nickerchen und jetzt das Mal zum Schluss. Super.